స్టీమ్ ఎగ్ ఫ్రై స్టీమ్డ్ ఎగ్ ఫ్రై బాబ్రే ఎంత చక్కగా ఉంది పేరు అంటే మనం గుడ్లని ఉడకబెడతాం కదా ఇందులో కూడా ఉడకబెడితే ప్రాసెస్ ఉంటుందా కాదు గుడ్లను తీసుకొని ముందు మనం బిట్ చేయాలి అన్ని ఉప్పు కారం పసుపు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసేసి బిట్ చేసినాక దాన్ని ఇడ్లీ పాత్రలు వేసి ఇడ్లీలాగా ఉడకబెట్టాలి అనమాట ఓహో ఈ స్టీమ్ మనం చేస్తున్నామా మనం ఉడకబెట్టడం ఎగ్ ని ఉడకబెట్టి బాయిల్ చేసి తినడం అనేది సామాన్యంగా అందులో చేసే పని కానీ ఇడ్లీ లాగా ఎగ్ ని ఇడ్లీ లాగా చేసి స్టీమ్ చేసి మనం ఇక్కడ కొత్త రెసిపీని క్రియేట్ చేస్తున్నారనమాట సో ముందుగా దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్పేసినాక ప్రాసెస్ లోకి వెళ్దామమ్మా సిక్స్ ఎగ్స్ కారం పసుపు గరం మసాలా ధనియాల పొడి ఉప్పు ఫైవ్ సీడ్స్ తో చేసిన పౌడర్ సో ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టింది ఆరు ఎగ్లను తీసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దాంట్లో ముందు ఏదైతే మీరు చెప్పారో పసుపు ఉప్పు కారం గరం మసాలా ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి మనం ఐదు ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చేసుకున్న మసాలా ఒకటి అది ఏది ఏంటి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫ్లెక్సి సీడ్స్ తర్వాత గుమ్మడి గింజలు తర్వాత నెక్స్ట్ తర్బూజ గింజలు నువ్వులు పొడిని కూడా వేసేసి మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మనం స్టీమ్ ఇడ్లీ పాత్రలో వేసేసి బాగా ఆ స్టీమ్ అయిన తర్వాత దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఇట్లా వస్తాయి అన్నమాట అన్ని ముక్కలు ఓకే ఓకే మనకి ఏ సైజ్ లో కావాలంటే కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఏం చేస్తుంటే ఒక ఉల్లిపాయ ఒక టమాటా చెప్పారు కాబట్టి ఆ రెండు కొంచెం వేడి చేసి వేడి అంటే ఇట్లా నూనె కొబ్బరి నూనె వేసి కొంచెం లైట్ వేసేసి వేపినాక దాన్ని మిక్సీలో చేసుకోవాలి కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసేసి ఉప్పు పచ్చిమిరపకాయలు అది కూడా సముద్రం ఉప్పు ఓకే వేసి ఇట్లా అయిపోతుంది అనమాట అది ఒక మనం చట్నీ కూడా ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము ఏంటంటే ఒక ఉల్లిపాయ ఒక టమాటో అలానే కొంచెం సముద్రపు ఉప్పు పచ్చిమిర్చి తీసేసుకొని లైట్గా కోకోనట్ ఆయిల్ వన్ స్పూన్ కోకోనట్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం మిక్సీ చేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా చట్నీ రెడీ అవుతుంది సో మనకి చట్నీ కూడా రెడీగా ఉంది అలానే ఎగ్ కూడా స్టీమ్ ఎగ్ కూడా రెడీగా పెట్టు మరి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా ముందు స్టవ్ వెలిగించి మట్టి మట్టి పాత్రలో చేస్తున్నావా వా ఏంటమ్మా ఇక్కడ మట్టి పాత్ర స్పెషల్ మట్టి పాత్ర అంటే ఇవాళ రేపు ఆరోగ్యానికి మంచి ఇది కదా ఎక్కువ నూనె నేను కొంచెం రెండు మూడు స్పూన్లు వేస్తాను మూడు స్పూన్లు చాలిపోతుంది ఎక్కువ కాకుండా ఓకే ఇది కూడా మనకి వన్ మీల్ టూ మీల్ లో తీసుకోవచ్చు దీన్ని టూ మీల్స్ లో తీసుకోవచ్చు దీన్ని ఒక ఎగ్ ఎగ్ స్టీమ్డ్ ఎగ్ ఫ్రై ని మనం టూ మీల్స్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు అది నూనె కాగి కోకోనట్ ఆయిల్ మనం త్రీ స్పూన్స్ వేసుకున్నాం వేసుకున్నాం ఇక్కడ మెయిన్ గా ఈ డైట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు మెయిన్ గా దృష్టిలో పెట్టుకున్న విషయాలు ఏంటి అంటే కోకోనట్ ఆయిల్ అది కూడా ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి అలానే సముద్రపు ఉప్పుని తీసుకోవాలి సముద్రపు డైరెక్ట్ గా మనం వేసేసి డైరెక్ట్ గా వంటలో వేయలేం కాబట్టి సముద్రపుని నీట్ గా క్లీన్ గా కడిగేసుకొని దాన్ని మిక్సీ చేసుకుని పౌడర్ లాగా చేసేసుకుంటే మనకి న్యాచురల్ మనం ఎలా బయట ఉప్పు తీసుకుంటామో సేమ్ అలానే సాల్ట్ లాగే ఉంటుంది ఓకే త్రీ స్పూన్స్ కోకోనట్ ఆయిల్ కి త్రీ స్పూన్స్ మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న టొమాటో టొమాటోని వేసేస్తున్నాం ఇది కూడా మనకి ఎక్కువగా మరి ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా కొంచెం అంటే కొంచెం ఫ్రై చేస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు వేస్తాం కదా ఓకే ఓకే కొంచెం ఫ్రై చేసేసి ఇందులో మళ్ళీ పుదీనా కొత్తిమీర అవి కూడా వేసుకోవచ్చు అంటారా వేసుకోవచ్చు మట్టి కుండలో ఇలా కోకోనట్ ఆయిల్ తో ఇలా చేయడం వల్ల కూడా అందులో ఎంత మంచి ఆరోగ్యంతో పాటు కూడా డిఫరెంట్ గా వస్తుంది సో ఇలా కొత్త కొత్తవి క్రియేట్ చేస్తూ వాళ్ళు చెప్పే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే సరికొత్త రెసిపీస్ ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారనమాట మీరు ఇలా కొత్తగా ఆలోచిస్తూ అవునమ్మా ఓకే ఇప్పుడు ఇది వేగిపోయింది కదా ఇది దీంట్లో వేసేస్తాను అయిపోయింది వేగిపోయింది ముందుగా మనం స్టీమ్ చేసుకున్న ఎగ్ ని వేసేస్తున్నారు కానీ ఎగ్ ని ఉడకబెట్టుకుని తినడం మాత్రం తెలుసు కానీ ఇలా స్టీమ్ చేసుకొని వండుకొని తినడం అంటే చాలా కొత్త రెసిపీ ఇది కొత్త రెసిపీ అంటే ముందు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళ అది పాత రెసిపీనే కానీ చాలా మంది తెలియదు ఎవరికే తెలియదు చాలా మంది కోసం తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ మా వారికి అయితే రాలేదు అది మా అమ్మమ్మ చేసేవారు బాగా ఇది సో అందుకే వాళ్ళు అప్పట్లో ఎంత ఆరోగ్యంగా ఎటువంటి డైట్స్ ఫాలో అవ్వకుండానే ఎంత ఆరోగ్యంగా నిండు నూరేళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు సరిపోకుంటే కొంచెం వేసుకోవచ్చు సరిపడా వేసాను మనం ఆల్రెడీ మనం దీంట్లో ఎగ్లో కూడా మనం సాల్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి అంత అవసరం ఉండదు కారం మసాలాస్ అన్ని వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా అవసరం లేదు మనకి చట్నీలో కూడా సాల్ట్ ఉంది అలానే మనం వేసుకున్న ఎగ్లో కూడా సాల్ట్ 
మరి ఎక్కువసేపు ఇలా వేయం చేసిన అవసరం కూడా లేదు లేదు ఎందుకంటే అవి ఆల్రెడీ ఉడికిపోయి ఉన్నాయి కదా సో ఇప్పుడు మనం ఇదే స్టీమ్తో వెజిటేన్ వాళ్ళు చేయాలనుకుంటే ఏంటి దేంతో చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ కూరగాయలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు కూరగాయలు కూడా సేమ్ కొంచెం స్టీమ్లో కొంచెం ఎక్కువసేపు అయితే మళ్ళీ వంకాయ అవన్నీ విడిపోతాయి కదా అందుకే దొండకాయ బీరకాయ అవన్నీ కొంచెం స్టీమ్లో పెట్టి వాటిని కూడా మిక్సీ చేసుకొని కొంచెం గట్టిగా వడాలు ఎక్కడన్నా చేసుకోవాలి ఒకసారి ఉడుకుతుంది దాని మీద కూడా చేసి కట్ చేసుకోవాలి పెట్టి కట్ చేసేసుకొని మళ్ళీ ఇదంతా పట్టించి <laughs> అబ్బా తీస్తుంటే అరోమా మాత్రం అదిరిపోతుంది కానీ ఎక్కడ కోకోనట్ ఆయిల్ వాసన మాత్రం అసలు రావట్లేదు ప్యూర్ ఆయిల్ కాబట్టి మీకు రాదు రాదు ఇది వేరే కల్తీ ఉందనుకో తప్పకుండా తెలిసిపోతే ఆ టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్ ఇక్కడ మనకి ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఎక్కడ దొరుకుతుందమ్మా ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఓన్ గా కాదు అది యాక్చువల్లీ వీరమాచి నేను గారు డైట్ లోనే అది కొన్ని షాప్స్ కొన్ని దగ్గర అమ్ముతున్నారు వాళ్ళ ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయి వాళ్ళ వాళ్ళ నెంబర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ లో ఉంటే మనము వాళ్ళే మనకు సప్లై చేస్తుంటారు ప్యూర్ సో ఫైనల్ గా కొత్తిమీర గార్నిష్ చేసేసుకుందాం ఎక్కువ వేయకుండా కొంచెం వేయాలి ఎక్కువ వేస్తే స్టీమ్ ఎగ్ ఫ్రై తిని టేస్ట్ చేసేట్టుందో చెప్పమ్మా తప్పకుండా అమ్మా స్టీమ్డ్ ఎగ్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది టేస్టీగా ఘుమఘుమలాడుతూ అదిరిపోతుంది మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందా ఇప్పుడే మీకోసం చూసి చెప్పేస్తా అబ్బా మనం ఆ ఎగ్ని చక్కగా ఇడ్లీ పాత్రలో ఏ విధంగా మనం ఇడ్లీ చేసుకునేటట్టుగా స్టీమ్ చేస్తాము అలానే ఇక్కడ ఎగ్ని బీట్ చేసిన తర్వాత అందులో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కలుపుకున్న తర్వాత అలా మన ఆవిరి పట్టి కట్ చేసుకున్న వాటిని అంత స్మూత్గా చాలా టేస్టీగా ఉంది మెయిన్గా నెక్స్ట్ టైం మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న టొమాటో ఆనియన్ వన్ టొమాటో వన్ ఆనియన్ పేస్ట్తో మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ మసాలా కాస్త పట్టి ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఇది అసలు డైట్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు తినే ఆ రెసిపీ అంటే ఎవరు కూడా నమ్మరు ఎంత అదిరిపోయింది అంటే అవసరం అంటే అవసరం అని చెప్పాలి ఒక్కసారి కానీ మీరు టేస్ట్ చేస్తే డైలీ అంటే అసలు టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అని కాదు డైలీ కంటిన్యూగా ఇదే మీరు ప్రాసెస్ ఫాలో అయిపోతారు దానికి నేను గ్యారంటీ అంత చక్కగా ఉందంటే నమ్మండి మరి ఇంకెందుకు ఆలోచన మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు కదా సో అమ్మ ఈ రోజైతే మీరు వీరమాచిన అని డైట్ స్పెషల్లో మా కోసం ఫిష్ కట్లెట్తో పాటు ఆ స్టీమ్డ్ ఎగ్ ఫ్రై చాలా 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 టేస్ట్ ఇంత చక్కని వీరమాచిన అని డైట్స్ని మాకు పరిచయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలమ్మా నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్